హలో ఎవ్రీవన్ అందరికీ నమస్కారం అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను బాగున్నాను మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారు అని అనుకుంటున్నాను సారీ అండి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం కొంచెం లేట్ అయింది కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను సో అందుకని చెప్పి కొంచెం లేట్ అయింది ఇప్పటి నుంచి ఐ ట్రై టు బీ యాక్టివ్ నేను ఇప్పటి నుంచి కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండి వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను యూ నీడ్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ అండి సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎవరైతే మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండి వీ నీడ్ ఆల్ యువర్ లవ్ అండ్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్ సో అలాగే మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకళ్ళు మనకి ఒక చిన్న సజెషన్ చేశారు సో మీ వీడియోస్ చాలా బాగుంటున్నాయి బట్ లైక్ ప్లేసెస్ చూపి చూపిస్తూ స్పాంటేనియస్గా మాట్లాడమని చెప్పేసి మనకి చిన్న సజెషన్ చేశారు థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సజెషన్ అండి దట్ మీన్స్ అ లాట్ సో కొంచెం కొత్త కదా వ్లాగింగ్ సో అలాగా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ప్లేసెస్ చూపిస్తా మాట్లాడడానికి కొంచెం సిగ్గుగా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం కదా సో కొంచెం షైగా ఫీల్ అవుతున్నాను బట్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి నేను స్పాంటేనియస్గా మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను సో థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ యువర్ సజెషన్ అండ్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ ద నెక్స్ట్ టైం సో అలాగే ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్కి లైక్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి సజెషన్స్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ ఫ్రీలీ డూ ఇట్ అండి ఐల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ కాంప్లిమెంట్ అండ్ ఐల్ ట్రై టు చేంజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ టైం సో యా థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ దట్ మీన్స్ అ లాట్ ఫర్ మీ ఓకే ఈ వీడియోలో నేను మీకు శాన్ ఆంటోనియో చూపిస్తానండి సో ఇది మన సెకండ్ డే ఆఫ్ అవర్ ఆస్టిన్ ట్రిప్ అక్కడ నుంచి మనము ఫీల్డ్ ఆఫ్ లైట్స్ వీడియో గుర్తుంది కదా లాస్ట్ వీడియో సో దాని తర్వాత మేము శాన్ ఆంటోనియోకి వెళ్ళాము సో అక్కడ మేము ఏమేమి చూసాము అవన్నీ నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను సో మరి లేట్ చేయకుండా వీడియో చూద్దామా లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో హాయ్ ఎవ్రీవన్ విఆర్ ఇన్ శాన్ ఆంటోనో సో ఈరోజు మనకి టూ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి జపనీస్ గార్డెన్ చూద్దాము శాన్ ఆంటోనోలో అండ్ ఇంకా రివర్ బాక్ ఫేమస్ శాన్ ఆంటోనో అది కూడా చూపిస్తాను మీకు చేతు సే హాయ్ హలో ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనకి థర్టీ టూ మినిట్స్ చూపిస్తుంది లెట్స్ గో టు జపనీస్ గార్డెన్ ఈ వీడియో అంతా కొంచెం నిద్రముఖం వేసుకొని ఉంటాను ఎందుకంటే మీకు గుర్తుందా లాస్ట్ వీడియోలో ఫీల్డ్ ఆఫ్ లైట్స్ ఆస్టిన్ ట్రిప్ దాని కంటిన్యూషన్ వీడియో ఇది సో ఫీల్డ్ ఆఫ్ లైట్స్ చూసి శాన్ ఆంటీన వచ్చేసరికి మాకు నైట్ లెవెన్ అయిపోయింది మేము మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో స్టే చేసామండి శాన్ ఆంటీనాలో సో ఆబ్వియస్లీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే లేట్ అవుతుంది కదా పడుకోవడానికి అలా మాట్లాడుకుంటూ తింటూ అండ్ ఇంకా యూనో కార్డ్స్ ఆడాము ఫుడ్ ఫుల్ ఫన్ అసలు నవ్వుతానే ఉన్నాము పడుకునేసరికి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీ అయింది అలా నవ్వి ఆల్మోస్ట్ చాలా రోజులు అయింది చాలా బాగా చిల్ అయ్యాము నేను చేతు సో ఇప్పుడు మనము చెప్పని స్టీ గార్డెన్ చూడడానికి అని చెప్పి వెళ్తున్నాము సో మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఈ జపని స్టీ గార్డెన్కి థర్టీ మినిట్స్ చూపించింది ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి స్టార్ట్ అయిపోయాము అక్కడికి వెదర్ ఏంటో కొంచెం తేడాగా ఉంది వర్షం పడకపోతే చాలు లేకపోతే ట్రిప్ అంతా స్పాయిల్ అవుతుంది లెట్ సీ హౌస్ ద ట్రిప్ గోయింగ్ టు బి అని వెదర్ మాత్రం చాలా చల్లగా ఉందండి జాకెట్స్ కంపల్సరీ సో వచ్చేసాము పార్కింగ్స్ అన్నీ అక్కడ ఫుల్ అయిపోయాయి సో పక్కన జూ ఉంటే ఇక్కడ పెట్టేసుకున్నాం పార్కింగ్ పార్కింగ్ స్పాట్స్ అన్నీ ఫుల్ ఉందండి అసలు అక్కడ జపనీ స్టీ గార్డెన్ దగ్గర అసలు ఒక్క స్పాట్ కూడా ఖాళీ లేదు సో లక్కీగా మనకి వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో జూ ఉండేసరికి ఇంకా అక్కడ పెట్టేసుకున్నాము లేకపోతే చాలా కష్టమైపోయేది చూసారా నేను ఎంత ఎగ్జైట్ అయిపోతున్నాను యూజువలీ నేను అలానే ఉంటాను చిన్న చిన్న థింగ్స్కి కూడా ఎగ్జైట్ అయిపోతాను అక్కడ నాకు ఏం కనిపించింది అంటే ఒక స్క్విరల్ కనిపించింది దానికి ఎగ్జైట్ అయిపోయి బేబీ చూడు 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 అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను చైతుకి సో యా నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తాను వీడియోస్ చూపిస్తూ మాట్లాడేస్తాను సో దట్ నా ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా మీకు అర్థమవుతాయి కదా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో నుంచి మనం ట్రై చేద్దాము సో కనిపిస్తుంది కదా 
ఇది ఎంట్రన్స్ జపనీస్ టీ గార్డెన్కి సో అంత రాళ్ళతో కట్టారండి చాలా ఓల్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ లాగా కనిపిస్తుంది సో ఇలాంటి ఇలాంటి వాటికి నడవాలంటే మనము నార్మల్ స్పోర్ట్స్ షూస్ అవి వేసుకోవాలి నేను హీల్స్ వేసుకున్నాను నాకు తెలియక చాలా కష్టమైంది అసలు వెదర్ మాత్రం చాలా దారుణంగా ఉందండి చాలా చల్లగా ఉంది క్లైమేట్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇలా ఉంటుందని చెప్పి ఆస్టిన్లో అంతా నార్మల్గానే ఉంది అంత చిల్లింగ్గా లేదు బట్ శాన్ ఆంటినోలో మాత్రం చాలా చిల్లింగ్గా ఉంది చాలా చలి వేసింది అసలు ఒక జాకెట్స్ లేకపోతే మాత్రం అసలు ఆ ట్రిప్ అయ్యేది కాదు అంత చల్లగా ఉంది మనకి పార్కింగ్ దొరకలేదు కాబట్టి ఇదంతా నడవాల్సి వచ్చిందండి సో మనం జూ దగ్గర పార్క్ చేసాం కదా సో అక్కడి నుంచి మనము వేరే ఎంట్రన్స్లో నుంచి వెళ్లాల్సి వచ్చింది సో ఈ వాక్ అంతా మనకి పార్కింగ్ దొరకకపోవడం వల్ల ఒకవేళ మనకి పార్కింగ్ దొరుకుంటే ఎంట్రన్స్ ఈజీగా మనం అటు నుంచి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళము సో ఆ రోజు మాత్రం చాలా బిజీగా ఉంది సండే కదా సో చాలామంది విజిటర్స్ వచ్చారు అండ్ ఇంకా ఫోటోషూట్స్ కూడా అవుతున్నాయి చాలా ఫోటోషూట్స్ జపనీస్ టీ కాడంలో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ప్లేస్ మాత్రం చూసారు కదా మొత్తం రాళ్ళతోనే కట్టున్నాయి ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా మెట్ల నుంచి అండ్ ఇంకా హౌసెస్ చిన్న చిన్న హౌసెస్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కూడా రాళ్ళనే యూజ్ చేశారు మీరు చూస్తే మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ మన ఇండియాలో మన అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊర్లలో మీరు చూసుంటే ఇలాంటివి ఉంటాయి ఓన్లీ రాళ్ళతోనే కట్టి ఉంటాయి నేను మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో లైక్ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో చూసున్నాను ఓన్లీ రాళ్ళతో ఇల్లు కట్టి ఉండడం ఇలాగా సో నాకు అవన్నీ గుర్తొచ్చాయి మెట్లు కూడా చూస్తే మీరు ఓన్లీ రాళ్ళతోనే కట్టున్నారు సో యా నాకు అవన్నీ గుర్తొచ్చేసాయి ఇవన్నీ చూడగానే కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఎంట్రీ టు జపనీస్ టీ గార్డెన్ యాక్చువల్ ఎంట్రన్స్ అక్కడ రాసి ఉంది చూడండి ఎంట్రన్స్ టు జపనీస్ టీ గార్డెన్ అని చెప్పి ఒకవేళ మనకి కార్ అక్కడ స్పాట్ దొరుకుంటే మనము ఈ ఎంట్రీలో నుంచి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం బట్ మనకి దొరకలేదు కాబట్టి ఇంత వాక్ నడవాల్సి వచ్చింది సో ఎప్పుడైనా కానీ వీకెండ్స్ మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళిపోవాలి నా మాకు అవ్వలేదు సో మేము లేట్గా లైక్ లేచి లేచాం కాబట్టి మాకు అవ్వలేదు సో ఎప్పుడైనా ఏదన్నా లైక్ విజిటింగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఎర్లీ మార్నింగే మనం ఆ పర్టికులర్ ప్లేసెస్కి వెళ్తే మనకు కొంచెం రష్ తగ్గుతుంది అండ్ ఇంకా మనకి కొంచెం ఈజీ అవుతుంది చూడడం అంతా కూడా సో యా నేను ఆ వ్యూ చూడగానే ఒక్కసారి నోరు తెరిచాను అంత బాగుంది ఆ వ్యూ అసలు చూసారా ఆ వ్యూ ఎంత బాగుందో నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పి అసలు ఇంత బాగుంది అసలు లైక్ మేము కూడా ఫస్ట్ చూ షాక్ అయ్యాము సో ఇప్పటికీ చూడండి ఆ మొత్తం రాళ్ళతోనే కట్టున్నాయి మొత్తం లైక్ మీకు పాత్వే కానీ అక్కడ స్తంభాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా మొత్తం రాళ్ళనే యూజ్ చేశారు చాలా బ్యూటిఫుల్గా కట్టారండి ఆ టైంలోనే టెక్నాలజీస్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి అసలు అంత పెద్ద స్తంభంలాగా అన్నన్ని రాళ్ళు పీర్చుకుంటూ వాళ్ళందరూ ఎలా కట్టారో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం అవ్వట్లేదు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అసలు ఇది నైన్టీన్ నాట్ వన్లో పబ్లిక్కి ఓపెన్ చేశారండి అంతకుముందు దీంట్లో క్వారీ కంపెనీ ఉండేది దాన్ని సిమెంట్ కంపెనీ అని కూడా అన్నారు సో వాళ్ళు ఈ ల్యాండ్ని డొనేట్ చేశారు వాళ్ళ ఆపరేషన్స్ని వేరే ఒక వేరే ఒక ప్లేస్కి మూవ్ చేస్తూ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ని గవర్నమెంట్కి డొనేట్ చేశారు సో ఎయిటీన్ నైంటీ నైన్లో ఒక వాటర్ వర్క్ కంపెనీ ఆ వన్ నైంటీ నైన్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని శాన్ ఆంటినో గవర్నమెంట్కి ఇచ్చింది పబ్లిక్ పార్క్ యూజ్ చేసుకోమని చెప్పి సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాని వీళ్ళు జపనీస్ టీ గార్డెన్గా చేంజ్ చేసి పబ్లిక్కి ఓపెన్ చేశారు నైన్టీన్ నాట్ వన్లో సో చూడండి మీరు మిడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్స్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్స్ ఆ టైంలోనే ఏ టెక్నాలజీ లేకుండా ఓన్లీ స్టోన్స్తో చిన్న చిన్న బ్రిడ్జెస్ లాగా లైక్ ఇందాక చూపించిన డోమ్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఎంత బాగా కట్టారు చాలా బ్రిలియంట్ అండి చాలా బాగా కట్టారు నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది
చూసారు కదా వ్యూ ఎంత బాగుందో చుట్టూ అంత గ్రీనరీ అండ్ ఇంకా ఫ్లవర్స్ అండ్ ఇంకా మీకు దూరంలో వాటర్ ఫాల్ ఒకటి కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్ళాలి సో వ్యూ మాత్రం చాలా బాగుంది అండ్ వెదర్ వల్ల అది ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది నేను హీల్స్ వేసుకునేసరికి నడవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డానండి సో మొత్తం రాళ్ళు కదా మొత్తం హార్డ్గా ఉంది నడవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ స్లిప్ కూడా అయ్యాను సో పక్కా ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు మనం స్పోర్ట్ షూస్ వాకబుల్ షూస్ ఇలాంటివి వేసుకుంటే చాలా బెస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా వాటర్ ఫాల్ చిన్నగా సో ఇప్పుడు అక్కడికి మనం వెళ్ళాలి అందరూ అక్కడికే వెళ్తున్నారు అండ్ మీరు అక్కడ చూస్తే చాలా ఫోటోషూట్స్ జరుగుతున్నాయి గ్రాడ్యుయేషన్ షూట్స్ అని వెడ్డింగ్ షూట్స్ అని చాలా ఫోటోషూట్స్ జరుగుతున్నాయి లొకేషన్ చాలా బాగుంది కదా అండ్ ఇంకా దీనికి టికెట్ లేదండి దీనికి ఇది పబ్లిక్ పార్క్ లాగా సో దీనికి టికెటింగ్ సిస్టమ్ ఏం పెట్టలేదు సో ఇది ఫ్రీ ఫ్రీ టు సీ అనమాట ఎవరైనా చూడవచ్చు సో అందుకని చెప్పి చాలా విజిటర్స్ కూడా లైక్ విజిట్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు అండ్ ఇంకా ఫోటోషూట్స్ కూడా లైక్ మనం మంచిగా చేసుకోవచ్చు యుఎస్లో చిన్న చిన్న పార్క్స్ ఇలాంటివి కూడా టూరిస్ట్ స్పాట్స్ లాగా ఎంత బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో చూసారా సో వాళ్ళకున్న చిన్న పార్క్స్ వీటినే వాళ్ళు టూరిస్ట్ స్పాట్స్ లాగా చేస్తున్నారు సో మీరు చూస్తే మనం ఆస్ట్రేలియన్లో కూడా ఫస్ట్ మనం పార్క్లో ఒక చిన్న స్పియర్ లాంటి బాల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు విజిటర్స్ కోసం టూరిస్ట్ కోసం అని చెప్పి సో ఇలాంటి ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ బాగా వస్తాయండి వీళ్ళకి బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు పార్క్స్ అన్నీ కూడా మేము వాటర్ ఫాల్ చూసాక ఇక్కడ కనిపిస్తున్న దారిలో అలా పైకి వెళ్ళామండి అక్కడి నుంచి వ్యూ ఇంకా బాగుంది సో పై నుంచి ఒకసారి మీరు వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుందో చూసారు కదా జపనీస్ టీ గార్డెన్ మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనము శాన్ ఆంటనో రివర్ వాక్ వెళ్ళాలి సో లెట్స్ గో టు శాన్ ఆంటనో రివర్ వాక్ సో ఈ జపనీస్ టీ గార్డెన్ చూసేసరికి మాకు ఆల్మోస్ట్ వన్ థర్టీ అయిపోయిందండి సో మేము అటు నుంచి లంచ్కి వెళ్ళిపోయాము సో లంచ్ వెళ్ళిపోయి అండ్ రివర్ వాక్ ఈవినింగ్ అలా వెళ్ళాము లైక్ ఫోర్ థర్టీ అలా వెళ్ళాము సో వెదర్ అయితే రోజు మొత్తం అలానే ఉంది రివర్ వాక్ అనేది శాన్ ఆంటనాలో హ్యాపెనింగ్ ప్లేస్ అండి లైక్ డౌన్ టౌన్ లాంటిది బట్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే మధ్యలో ఒక రివర్ ఉంటుంది అటు ఇటు డిఫరెంట్ రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి సో చాలా బాగా లైక్ మనకి వ్యూస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉంటుంది రెస్టారెంట్స్ అన్నీ కూడా సో చాలా బాగుంటుంది సో డౌన్ టౌన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి పెయిడ్ పార్కింగ్ సో పార్కింగ్ మేము కనిపిస్తున్న బిల్డింగ్లో పెట్టేసాము సో త్రీ అవర్స్ అలా త్రీ అవర్స్కి ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ అలా ఛార్జ్ చేస్తాడు మేము ఒక షాపింగ్ మాల్ లోపల నుంచి రివర్ వాక్కి ఎంట్రీ అయ్యామండి అసలు షాపింగ్ మాల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టాయ్స్ కిడ్స్ ఆడుకోవడానికి చాలా బాగుంది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యానిమల్స్ లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేమ్స్ కిడ్స్ ఆడుకోవడానికి చాలా బాగుంది నేను మీకు డౌన్ టౌన్ ఎప్పుడు వీడియోస్లో చూపించలేదు కదా సో ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది మీకు డౌన్ టౌన్ వైబ్స్ అన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని చెప్పి సో ఏ సిటీకి అయినా యుఎస్లో డౌన్ టౌన్ అని ఒకటి ఉంటుంది సో అన్నీ హ్యాపెనింగ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆ డౌన్ టౌన్లోనే జరుగుతాయి సో మీకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ కానీ సో లైక్ కంపెనీస్ కానీ లేకపోతే ఇంకా చాలా యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి డౌన్ టౌన్లో సో ప్రతి సిటీకి డౌన్ టౌన్ ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే డౌన్ టౌన్స్లో కొంచెం అలర్ట్గా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా సో వీ నీడ్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్ దట్ వీ నీడ్ టు బి అలర్ట్ ఇన్ డౌన్ టౌన్స్ అండి యుఎస్లో ఎన్ని స్టోర్స్ ఉన్నాయంటే అలా నడుస్తుంటే కనిపిస్తూనే ఉంటాయి డిస్ప్లే కూడా వాళ్ళు ఎంత బాగా చూపిస్తారంటే బిజినెస్ టాక్టిక్స్ అవన్నీ అండ్ హియర్స్ ద స్టార్ బక్స్
చూశారు కదా డౌన్ టౌన్ అంటే అలా ఉంటుంది సో ఎప్పుడు కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు పాడుతూ ఉంటారు ఏదో ఒక లైక్ థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి డౌన్ టౌన్లో సో యా దట్స్ ద వైబ్ ఆఫ్ ద డౌన్ టౌన్ అండి యూఎస్ సిటీస్లో చాలా బాగుంటుంది చూశారు కదా గుర్రాన్ని ఎంత నీట్గా రెడీ చేశారో చాలా బాగా అందంగా లైక్ దాన్ని రెడీ చేశారు సో ఈ రైడ్ ఈ రైడ్కి నాకు తెలిసి ఒక టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ ఛార్జ్ చేస్తారు అనుకుంటా తెలియదు బట్ మేము అడగలేదు బట్ ఆ రైడ్ తీసుకుంటే ఏంటంటే ఆ డౌన్ టౌన్ అంతా ఒక రౌండ్ వేయచ్చు మీరు ఆ గుర్రం మీదకి ఈ వైట్ గుర్రం ఇంకా బాగుంది అసలు ఆ కార్డ్ చూసారు ఎలా ఉందో సిండ్రిలా కార్ట్లాగా అసలు ఎంత బాగా రెడీ చేశారు కార్ట్ని చాలా బాగుంది అసలు డౌన్ టౌన్కి వెళ్తే మాత్రం ఫుల్ టైం పాస్ అండి యువర్ సిటీలో ఏ డౌన్ టౌన్ అయినా సరే అలాగే మనం జస్ట్ స్టోర్స్ని చూసుకుంటా వెళ్ళొచ్చు లైక్ డిస్ప్లే పిక్చర్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అలా చూసుకుంటా వెళ్ళిపోవచ్చు మనం లైక్ డౌన్ టౌన్ అంతా తిరగచ్చు ఒక హార్ట్స్ రైడ్కి స్టార్ట్ అయింది సో చూస్తున్నారు కదా సో అలా మనల్ని డౌన్ టౌన్ అంతా తిప్పుతాడు అనమాట సో మనం కనుక హార్ట్ సైడ్కి పే చేస్తే మనం హాస్ట్లో కూర్చొని అలాగా డౌన్ టౌన్ అంతా చూసుకుంటా వెళ్ళొచ్చు చాలా బాగుంది హలో ఎవ్రీవన్ నా వీఆర్ గోయింగ్ టు ద రివర్ వాక్ వెదర్ అలానే ఉంది చిల్లింగ్గానే ఉంది సో లెట్ సీ ద రివర్ వాక్ హౌ ఇట్ ఈస్ అని ఈ రివర్ వాక్ టెక్సస్లోనే ద మోస్ట్ విజిటెడ్ ప్లేస్ అండి చాలా ఫేమస్ టెక్సస్లో ఈ శాన్ అంటిన రివర్ వాక్ అనేది చాలా బాగుంటుంది కనిపిస్తుంది కదా ఇది రివర్ వాక్ ఇది జస్ట్ ఒక సైడ్ ఆఫ్ ద రివర్ వాక్ అండి ఇది దీనికి ఇంకొక ఎంట్రన్స్ లైక్ డిఫరెంట్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది సో ఇటు సైడ్ వ్యూ వచ్చేసి ఇలాగా ఉంటుంది అండ్ చూస్తున్నారు కదా సో అటు ఇటు రెస్టారెంట్స్ అండ్ మధ్యలో రివర్ ఉంటుంది సో దీనికి ఒక బోట్ రైడ్ కూడా ఉంటుంది ఈ వీడియోలో మనకు కనిపిస్తుంది నేను మీకు చూపిస్తాను నా ఫోటో పోస్ట్కి కష్టాలు అవన్నీ సో ఇప్పుడు మనం రివర్ వాక్ చూద్దామా ఏమేమి ఉంటాయి రివర్ వాక్లో ఏంటి అని చెప్పి తెచ్చుకో మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇలాంటి మ్యాప్స్ ఎక్కడైనా ఉంటాయండి యూఎస్లో అంటే మాల్స్లో కానీ అండ్ ఇంకా ఇలాంటి పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో కానీ రెస్ట్ అంటే ఒక పెద్ద లైక్ మాల్కి వెళ్తే మనం ఎక్కడున్నామో చూడడానికి ఇది యూజ్ చేయొచ్చు సో మనం ఎక్కడున్నామో చెప్తుంది అండ్ ఎక్కడెక్కడ ఏం ప్లేసెస్ ఉన్నదో అది పాయింట్ చేసిద్ది సో ఇది చూ ఇది చూసి మనం ఈజీగా ప్లేసెస్కి వెళ్ళొచ్చు అనమాట కనిపిస్తుంది చూడండి దీన్ని బోట్ రైడ్ అంటారు సో రివర్ వాక్ రివర్ వాక్ మొత్తం అలాగా చుట్టి చుట్టి లైక్ చూపిస్తుంది మనకి యా చాలా బాగుంటుంది అండ్ వాళ్ళందరూ మనకి హాయ్ చెప్తున్నారు చూడండి అండ్ ఆ బోట్లో ఉన్న కెప్టెన్ ఆ లైక్ రివర్ వాక్ హిస్టరీ అంతా ఎలా క్రియేట్ అయింది ఈ రివర్ వాక్ ఏంటి ఎలాగా డెవలప్ చేశారు సో ఆ హిస్టరీ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది మనం కూడా కొంచెం ఈ హిస్టరీ గురించి తెలుసుకుందామా సో దీన్ని లైక్ ఈ ప్లాన్ని ప్రపోజ్ చేసింది రాబర్ట్ హగ్మన్ అనే ఒక అతను అండి సో ఆయన ఎలా లైక్ దీన్ని చూడాలి అనుకున్నాడు అంటే మనకి ఇటలీలో వెనిస్ ఫీల్ 
వచ్చేలాగా దీన్ని క్రియేట్ చేద్దామని చెప్పి ఆయన ప్లాన్ ప్రపోజ్ చేశాడు సో దాని తర్వాత లైక్ దీని ఇలా డెవలప్ చేశాడు సో మనకి ఇక్కడ లైక్ వేరియస్ బిజినెస్ సెంటర్స్ బార్స్ అని రెస్టారెంట్స్ అని అండ్ ఇంకా అపార్ట్మెంట్ బిల్డింగ్స్ అని షాపింగ్ ఏరియాస్ అని అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కమర్షియల్ స్పాట్స్ అని రివర్ వాక్కి అటుపక్క ఇటు పక్క క్రియేట్ చేసి సో మధ్యలో ఒక రివర్ని లైక్ ఉన్న రివర్ని తను అలాగా డెవలప్ చేశారు సో యా మనకి కొంచెం ఆ ఇటలీ వెనీస్ ఫీల్ వస్తుంది మీరు చూస్తే ఇదంతా సో చూసారు కదా శాన్ ఆంటోనియో వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో ఇది ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ ఆస్టిన్ సిరీస్ అండి సో మొత్తం నేను మూడు వీడియోలు చేశాను ఆస్టిన్వి సో మీరు ఇంకా మీ రిలేటివ్స్కి మీ ఫ్రెండ్స్కి నా వీడియో షేర్ చేయొచ్చు సో దట్ విల్ హెల్ప్ గ్రో అవర్ ఛానల్ సో మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ మన ఛానల్కి ఉంటాయని కోరుకుంటున్నాను సో నెక్స్ట్ వ్లాగింగ్స్ కొంచెం నేను కొత్తగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఏమన్నా లైక్ కొత్త బ్లాగింగ్స్ ఏమైనా చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా హెయిర్ కేర్ రొటీన్ నా స్కిన్ కేర్ రొటీన్ ఆర్ ఏమైనా కుకింగ్ వీడియోస్ ఏమన్నా లైక్ నేను చేయాలి అంటే మీరు సజెషన్స్ చేయొచ్చు నా కమెంట్ బాక్స్లో సో నేను చూసి నాకు ఇష్టమైతే నేను కంపల్సరీగా వీడియోని ట్రై చేస్తానండి అండ్ ఇంకా మీకు యూఎస్లో ఏమన్నా లైక్ అమెరికన్ రెస్టారెంట్స్ చూడాలనిపిస్తే ఆర్ అక్కడ ఇండియన్ గ్రాసరీస్ ఎలా ఉంటాయి చూడాలనిపిస్తే కూడా మీరు నాకు కమెంట్ బాక్స్లో చెప్పొచ్చు సో దట్ నేను మీకు చూపిస్తాను మీకు ఏమేమి చూడాలని ఉంది అని చెప్పి సో యా దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అ వీడియో సో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మీ అందరి సపోర్ట్ మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ లవ్ మన ఛానల్కి ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాను సో దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అ వీడియో సీ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్